。还记得德云昔日大师兄严云达吗？近日在社交平台硬刚郭德纲，称管好自己的人别逮谁咬谁，没事找事到底发生了什么事好好的为什么突然开始攻击郭德纲？原来严云达先是公开斥责老郭徒弟张鹤情，称其嘴唠去招别人。还是嘴没把门的。经过网友细扒，原来张鹤情在舞台上砸挂有关。最近，张鹤情和刘哲上了新作品，作品中提到叛徒，疑似影射严云达。我叛徒，哎<笑>，没有，就说自个儿是叛，哪叛哪一叛哪一叛，叛忘的叛。我郭老师早就盼着收我当徒弟，叛徒就我是叛徒，哦，就这么个叛，对吧？就我叛徒，我对别人叛徒，对别人不能是叛徒，为什么别人不能？这个你们了解？嗯，因为我是带一头狮。哦，明白了吧？你看那出走的那出席一采访，都说自己是带一头狮，对吧？那对徒的都带一头狮，叛徒都说自己是带一头狮。众所周知，袁云达没有离开德云社的时候，他的搭档就是刘哲，这意思就很明显了。叛徒意味着什么？可参考曹云金、何云伟的名声，相声艺人一旦被坐实叛徒骂名，人设就会崩塌，前途尽毁。而袁云达离开德云社这么多年了，云子也归还德云社，更没有主动去蹭老郭的热度。突然被安上叛徒的罪名，他可能无法接受，所以才会一气之下直呼郭德纲大名。网友看到后表示：“台上无大小，台下立规矩，有事私聊多好，这样高调做事，说不是蹭流量都让人难以信服。毕竟严云达和刘哲关系还是不错的，他这样直接叫嚣，也坐实了他和老郭的矛盾。其实严云达当初还是太冲动，当初退出可以，但不应该还那个云字。毕竟老郭并没有主动给他摘字，反而是他年少气盛，做出冲动之举。”现在混成一个海清，到头来只能怨自己。据说德云社官网上还挂着他的名字，如果是真的，那郭德纲真是有情有义。对此大家是怎么看的呢？欢迎留言评论。昔日就托严云达再次对上恩师郭德纲，一次回应昔日翘墙角传闻。明明当初决意退社，为何至今德云社官网仍有其名？有网友调侃：“德云社大师兄的称号，仿佛是一个打不破的魔咒。凡是大师兄，好像都会离开。”可对于严云达的退出，至今没有给出官方说法。如今传言最多的，无非是撬墙角，说是严云达勾搭上孟鹤堂前妻郝淑涵，并被当场抓包。孟鹤堂因此离婚，而老郭为了避免丑闻进一步发酵，只好忍痛将严云达开除。至于传言可信度，当时并没有得到任何回应。面对网友的种种猜测，近日严云达终于忍不住回应，他坚决否认，并在评论中回复道：“兄弟，造谣谁不会？那就是栽赃，无不客气。仿佛自己当初是被冤枉的，根本就没有那回事。”于是有知情人透露，严云达离开德云社并不是被开除，而是和曹云金等人的诉求一样，对老郭的利益分配方式不满意。但好在严云达为人处事不像曹云金那么狂傲，离开时只是说了一句话，此后便再也没有任何瓜葛。石头二人也算是体面分开，大家觉得翘墙角是真的吗？对此大家是怎么看的呢？欢迎留言评论。嗯，收了好些徒弟，但是所有徒弟里边，第一个拜我的啊，就是他，那、嗯、叫大师哥，这是我的开门大弟子。嗯，他负责开门的。嗯，哎、老郭收的第一个弟子，失联整整十三年，一回来就是大师兄。如果德云社有什么未解之谜的话，严云达的退出绝对算一件。你干嘛去，孩子？你不要你干嘛？你要怎么着？你要怎么着？你不要，你上哪儿去？走，什么叫走？上哪儿去？我退出。我的儿，他们都快饿死了，你没看出来吗？与老郭演出时，袁云达就把退出德云社当包袱，没想到居然成真。二零一八年，德云社真正的大师兄袁云达宣布与郭德纲决裂。说到德云社大弟子，大家都以为是欺师灭祖的何云伟。其实，严云达才是老郭第一个收的徒弟。郭德纲二十一岁时，严云达就是他的小迷弟。在唱戏的后台，十几岁的严云海扑通下跪磕头拜师。虽说日后师徒失散，但老郭一直没有忘记自己是个徒弟。找到他后，便赐名严云达，同时也确立了大师兄的地位。面对这个徒弟，老郭也是精心培养，但严云达的相声风格却一直被大家诟病，由于偏三俗，经常被抓把柄。即使这样，老郭还是站在他的身边给予支持。而严云达不顾师傅的情面，宣布退出德云社，称还是自己的名字写着顺手，将云字归还给老郭。但离开的真实原因引发诸多猜测。退出之后，严云达也办了个自己的相声园子——听海阁，继续说相声。和曹云金的《听云心》是不是有点相似？和结局都一样，生意惨淡，票价仅卖九块九一张，也没有几个人支持。对于严云达的现状，大家是怎么看的呢？欢迎留言评论，我们下期不见不散。